హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై లక్కీ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ అండి అది కూడా ఏంటంటే రెగ్యులర్గా మనం ఒకటే టైప్లో చేసుకోవటం కన్నా కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గా చేసి చూపిస్తున్నాను ఈరోజు నేను చాలా బాగుంటుంది ఇలా చేసి మనం అంటే రెగ్యులర్గా ఒకే రకంగా కాకుండా ఇలా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తే పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు కదా ఎప్పుడు రొటీన్గానే కాకుండా కదా సో అందుకని కొంచెం డిఫరెంట్గా నేను చూపించాను ఇప్పుడు ఆ రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలో మనం చూసేద్దామా వీడియో చూసే ముందు మీరు నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బిల్లును కూడా నొక్కారంటే నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ముందుగా కర్రీ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుందాము దానికోసం నేను ఒక హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకొని శుభ్ర మూడు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ కోసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని వేసుకున్నానండి అంటే ఈ కర్రీ రెసిపీ అనేది నేను మీకు కంటిన్యూగా చూపించట్లేదు ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ నా వీడియోలో కూడా రెసిపీ అనేది ఉంది కావాలంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే కరివేపాకు ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని చక్కగా వేయించేసుకున్న తర్వాత చికెన్ కూడా అందులో వేసేసుకున్నాము ఈ చికెన్ కూడా బాగా మగ్గేంత వరకు మూత పెట్టేసి ఒక పది పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉంచేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత కొంచెం పసుపు అలాగే సాల్ట్ కూడా వేసేసుకొని మొత్తం కూడా కలిసేలాగా కలిపేసేసుకోండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మూత పెట్టేసేసుకోండి చక్కగా మొక్క అంతా కూడా బాగా ఉడిగిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి చూశాను చూసారా ఇట్లా ఉంది మనకి ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేసి మొక్క కూడా చక్కగా ఉడుకుతుంది చూసారు కదా మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా వాటర్ కూడా దీనిలో పట్టవండి ఇప్పుడేంటంటే నేను రెండు టమాటాల వరకు తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని వేసుకున్నాను ఇది గ్రేవీ కోసం బాగుంటుంది అనమాట ఇలానే వేసుకోవచ్చు లేదంటే గ్రైండ్ చేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకొని వేసుకున్న గ్రేవీ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది అలా అయినా వేసుకోవచ్చు నేనైతే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని ఇది వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసారా టమాటా కూడా చక్కగా ఉడికిపోయింది మనకి ఇది మొత్తం కూడా మనకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చక్కగా ఉడికించుకుంటే చికెన్ అనేది చాలా బాగా ఉడుకుతుందండి అంటే మీరు కారము మసాలా ఫ్లేవర్స్ ఇవన్నీ వేయలేదు ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా అవన్నీ కూడా మనం లాస్ట్లో వేసుకుంటే స్పైసీగా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ముక్క కూడా ఉడికింది కదా మనం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు కారం అనేది వేసుకున్నాను మీరు స్పైసీ తినేదాన్ని బట్టి మీరు కారం అనేది యాడ్ చేసుకోండి ఎక్కువ తినేవాళ్ళు అయితే ఇంకొక స్పూన్ వేసుకున్నా కానీ బాగానే ఉంటుంది కొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నానండి అలా వాటర్ పోసిన తర్వాత మనం ఒక పావు గంట సేపు అంటే ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వరకు చక్కగా మూత పెట్టేసి అలా వదిలేశారంటే చూసారు కదా ఈ విధంగా వస్తుంది మనకి చక్కగా గ్రేవీ కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనం అందులో గరం మసాలా అలాగే ధనియాల పొడి జీరా పౌడర్ ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని చక్కగా కలిపేసేసుకోండి ఎంత బాగుంటుందో చూడండి మీరే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఇంకా సాల్ట్ కనుక సరిపోకపోతే చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం పరదా బిర్యానీ అనమాట దీని పేరేంటో మీకు చెప్పలేదు కదా పరదా బిర్యానీ అనమాట ఆ పరదా అనేది రెడీ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మూడు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు మైదా అనేది తీసుకున్నానండి నేను అండ్ అలాగే కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసుకొని చక్కగా మనం చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని ఇలా పిండిని కలిపేసేసుకొని మూత పెట్టేసి ఒక పది పదిహేను నిమిషాల వరకు నాననివ్వండి మెత్తగా ఉంటుంది ఆ పిండి నానే లోపు మనం ఏం చేసుకుందామంటే ఇక్కడ నేను ఒక కప్పు వరకు బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నానండి అవి చక్కగా వాష్ చేసేసుకొని అవి కూడా ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టేసేసుకుంటే బాగుంటాయి సో ఇప్పుడు అవైతే నేను కొంచెం ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టేసి వాటర్ ఇలా రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యిన తర్వాత ఉంచుకొని అందులో మనం రెండు బిర్యానీ బిర్యానీకి సంబంధించిన దినుసులు మొత్తం కూడా వేసేసుకోవాలి తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ కూడా వేసుకుంటున్నానండి ఇది ఎందుకంటే మనం రైస్ అనేది పొడి పళ్ళు ఆడుతూ ఉంటుందండి మెత్తగా అతుక్కోకుండా ఉండకుండా పొడి పళ్ళు ఆడుతూ వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు వాటర్ బాగా బాయిల్ అవుతున్నాయి కదా ఇందులో ఇప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ను ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను అంటే ఇందులో వాటర్ అనేది ఎన్ని తీసుకోవాలని అనుకుంటారు ఎన్నైనా పర్వాలేదండి ఇది మనం నైంటీ వరకు 
కుక్ చేసుకుంటాము ఇందులోనే కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి రైస్ అనేది నైంటీ పర్సెంట్ వరకు ఉడికిపోవాలన్నమాట ఎందుకంటే దమ్ము కదా ఇది సో అందుకోసం అని చెప్పి మనం ఆ వాటర్ని ఎక్సెస్ వాటర్ని తీసే తీసేస్తాం కాబట్టి వాటర్ అనేది ఎన్ని ఉన్నా కానీ పర్వాలేదు సో ఇప్పుడైతే రైస్ ఉడికిపోయింది తీసేద్దాము ఇప్పుడు ఆ రైస్ తీసుకుందామండి ఇది చూసారు కదా బాగా నానిపోయింది పిండి కూడా మనకి ఇప్పుడు చేతులకి కొంచెం ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకోండి అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి పిండి మొత్తాన్ని కూడా కలిపేసేసుకోండి ఇంకా మెత్తగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఫ్లోర్ మీద లేదంటే చపాతీ పీట కూడా ఉంటుంది కదా దాని మీద అయినా కానీ పొడి పిండి అనేది చల్లేసుకొని చక్కగా పరద అనేది రెడీ చేసుకోండి పరద అంటే మనకి ఇది చపాతీ ఏ విధంగా చేసుకుంటామో దాన్ని కొంచెం పెద్దగా చేసుకుంటామండి ఇదేంటండి మరీ పల్చగా కాదు అలా అని మరీ మందంగా చేసుకోకండి మీడియంలో చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి త్వరగా కుక్ అవుతుంది అనమాట మరి మందంగా చేసుకుంటే మనకి లోపల అసలు కుక్ అవ్వదు సో అది గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ చక్కగా మీరు ఈ విధంగా పరద అనేది రెడీ చేసేసుకోండి అంటే మీరు దేనిలో అయితే పెడదాం అనుకుంటున్నారో ఆ సైజుకి తగ్గట్టుగా మీరు ఆ పరద అనేది రెడీ చేసుకోండి నేనైతే ఒక బాండీ సైజు చూసుకున్నాను ఆ సైజు ప్రకారం ఈ బాండీ సైజు చూసుకొని నేను ఈ సైజు ప్రకారం చేసుకున్నానండి సో మీరు మీకు ఇంట్లో ఏదైతే అవైలబుల్గా ఉంటుందో దాని ప్రకారం చూసి చేసేసుకోండి సో ఇప్పుడు అలా అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో పెట్టేసేసుకొని ఇప్పుడు ముందుగా నేను ఆనియన్స్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇవి ఎలా చేయాలో కూడా మీకు తెలుసు కదా ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అనేది ముందుగా వేసేసుకోండి ఇందులో తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర కూడా చిన్నగా కట్ చేసేసుకొని కొత్తిమీర కూడా అందులో వేసేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి రైస్ వేసేసుకోండి లేయర్స్గా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసిది లేయర్స్గా వేసుకుంటే బాగుంటుంది అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్నాం కదా వండేసుకున్నాం కదా చికెన్ అనేది అది కూడా వేసేసుకొని దానిపైన మళ్ళీ కూడా రైస్తో కవర్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం కూడా సో ఈ విధంగా మొత్తం రైస్తో కవర్ చేసుకొని మళ్ళీ దీనిపైన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా రిమైనింగ్ అవి కూడా వేసేసుకొని కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేసుకొని మీరు ఆ పరద అనేది మొత్తం కూడా చక్కగా క్లోజ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ రెసిపీ మీకు ఎలా అనిపించిందండి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది కదా చాలా బాగుంది కదా నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట మా అమ్మాయి కూడా చాలా చక్కగా తినేసింది ఆ రోటీతో సహా తినేసేయచ్చండి మనకి ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీనిపైన ఏంటంటే మూత అనేది అసలు పెట్టకూడదు అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు ఈ స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని ఇది సిమ్లో మాత్రమే పెట్టుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ కాదు హై ఫ్లేమ్లో తొందరగా ఉడికిపోవాలనుకుంటే గనక తొందరగా మాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి చక్కగా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మీరు మాత్రమే దీన్ని ఉడికించుకుంటున్నాను చూసారా కలర్ కూడా ఎంత చక్కగా వచ్చిందో ఈ విధంగా వస్తుంది మనకి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని గనక మనం కుక్ చేసుకున్నామంటే లేదు అంటే కనుక మైదా కదా మనకు తొందరగా కలర్ వచ్చేసి మాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అందుకని మీరు సిమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే చక్కగా దీన్ని కుక్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు మొత్తం నాకు రెడీ అయిపోయింది పరదా బిర్యానీ అనేది ఒకసారి మీకు కట్ చేసి కూడా చూపిస్తాను లోపల ఎలా ఉందనేది కూడా చూసారు కదా మీరు కూడా మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ పిల్లలకు ఒక మంచి డే అనేది ఇవ్వండి వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెసిపీస్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఇంకా ఎవరైనా ఒకసారి చూడకపోతే కనుక తప్పకుండా మన ఛానల్ని ఒకసారి విజిట్ చేయండి నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ దయచేసి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్